मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल पे तो आज का जो टॉपिक है उन छात्रों के लिए है जो इस बार के एल में जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 में बी पार्ट टू मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर थ्री का ये क्वेश्चन जिन छात्रों का कमेंट आया था कि अभी तक पेपर टू का पेपर थ्री का क्वेश्चन नहीं आया है पार्ट टू का मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले छात्र बहुत दिन से कमेंट देख रहे थे तो सोचे पहले से पहले कंप्लीट ये कर लेते हैं कि उनका क्वेश्चन उनको उपलब्ध करवा देते हैं तैयारी तो लगभग उनका हुआ होगा लेकिन उनको जब तक एक पैटर्न पता नहीं चलेगा क्वेश्चन का तब तक थोड़ा प्रॉब्लम बना रहता है इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन अरेंज करवा के संदीप जी से उसके बाद उसको जो है मंगवाया कि नहीं जल्द से जल्द इसको अपलोड कर दिया जाए ताकि समय अब परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है समझ रहे हैं ना इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन को एकदम तैयार कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी खून पसीना एक करके मेहनत करके जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है बहुत मेहनत लगता है समझ सकते हैं खून और पसीना जब मिक्स होकर होगा तो कितना ज़्यादा एकदम स्ट्रगल होता है इसलिए इसको आप पूरा नोट करके और समझिएगा पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से मैं उसको समझा देता हूँ और मुझे नहीं देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा जो जो चीज लिखा हुआ है समझ मैं पहले आगे जैसे ही बढ़ूँ और आगे मैं समझाऊँ उससे पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले बी पार्ट टू का जो पेपर फोर भी आएगा उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले जो भी मैथमेटिक्स वाले छात्र और पार्ट थ्री वाले भी करें पार्ट वन वाले भी करें सारे छात्रों के लिए यह है और साथ ही आप लोग जो है शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो भीड़ बकरियों की तरह नहीं शेर की तरह चलो और ये तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर थ्री पार्ट टू लिख दिए ना चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पंद्रह गुने छः बराबर नब्बे नंबर करने का मतलब थ्योरी पेपर मेरा नब्बे नंबर का होता है दस नंबर का प्रैक्टिकल होता है एक पेपर में दो पेपर मिला के बीस नंबर का प्रैक्टिकल छः नंबर कितना हो गया पंद्रह साढ़े सात साढ़े सात का एक क्वेश्चन क्योंकि इसमें दो ग्रुप करके बैठा रहता है ए बी करके तो पहला क्वेश्चन मेरा है स्टेट एप्सैलन डैश सिग्मा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन प्रूव दैट एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस गौर से देखिए क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है अगर समझ नहीं आता इसलिए मैं क्वेश्चन को चाहता हूँ कि बोल के समझा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों के जैसा तो नहीं लिख सकता हूँ अच्छा हैंड राइटिंग बट कोशिश यही रहता है कि थोड़ा फ्रेश लिख के समझाया जाए इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसमें बी देखिए इफ वाई बराबर ई e का पावर ए साइन इनवर्स एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल प्रूफ दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन बराबर जीरो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखिए सेकंड है इफ एफ एक्स पोजेजेस डेट कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी ऑर्डर इन द इंटरवल एक्स कॉमा एक्स प्लस एच देन प्रूव दैट एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 प्लस एच का पावर एन बाय फैक्टोरियल एन एफ का पावर एन ब्रैकेट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये मेरा हो गया सेकेंड का ए B देखिए ऑब्टेन बाय मैकलर थ्योरम द फर्स्ट फाइव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉग वन प्लस साइन एक्स मैकलर थ्योरम क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा लेबनीज थ्योरम पढ़ा होगा टेलर थ्योरम पढ़ा होगा आइलर्स थ्योरम पढ़ा होगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई बराबर एन साइन यू या कुछ करके होता है एन यू एन साइन यू नहीं एन यू ये आइलर थ्योरम है मैकलर थ्योरम का शायद ये सब इसी टाइप पे प्रिंसिपल रहता है कि इफ एफ एक्स पोजेज डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन क्लोज ब्रैकेट जीरो कॉमा एक्स एंड कैन बी एक्सपेंडेड इन कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स देन दैट एक्सपेंशन इज एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स एफ डेस जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू परमोटेशन टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स एन बाय फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो समथिंग लाइक दिस इसी तरीके का सीरीज रहता है मैकल थ्योरम में ठीक है तीसरा देखिए प्रूव दैट फॉर द पोलर कर्व द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवेन बाय पी बराबर आर स्केयर प्लस आर वन स्केयर है या आर डैश स्केयर है एक बार आप लोग देख लीजिए पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाय आर स्केयर प्लस टू आर डैश स्केयर माइनस आर आर टू हो गया चौथा क्वेश्चन आप लोगों आप लोग देख लीजिएगा इसमें अगर नहीं दिख रहा है अगर नहीं मतलब पूरा क्लियर आ रहा है तो मैं उसको बोल देता हूं रिपीट करके इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल टू डेल स्क्वायर नहीं डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई डेल टू एक्स बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्केयर डेल टू यू बाई डेल वाई स्
इसलिए आप लोग ये चार क्वेश्चन पहले हो गया अब आगे देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन सातवां आठवां कंटिन्यू करीब करीब पच्चीस क्वेश्चन क्योंकि मैथमेटिक्स में सारा क्वेश्चन थोड़ा देना पड़ेगा तो पच्चीस क्वेश्चन के आसपास देंगे तब ना जो है सो एक रहता है कि हाँ स्पेसिफिक और आप लोग निश्चिंत रहिए पंचानवे परसेंट इसी में से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन इसी में से दिया जाएगा जो एग्जामिनर इसको सेट करेंगे पूरा उम्मीद है इसी में से पूछेगा बाकी बहुत कुछ तो आप लोगों को भी मालूम ही रहता है इसलिए इस क्वेश्चन को तो चार क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं करीब करीब बीस पच्चीस क्वेश्चन करना है तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट रहना चाहिए खून पसीना का मेहनत लगा है और जो लोग पार्ट टू वाले छात्र हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के वो लोग कम से कम पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर क्योंकि जब तक तो वीडियो देखिएगा नहीं आप लोगों को पूरा स्किप करके देखिएगा तो क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा नहीं समझ पाइएगा क्लियरली जो कि होता है स्पेसिफिक तरीके से और बाकी जो छात्र हैं इस ऑनर्स के नहीं है उनको देखना उतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि वो लोग वैसे देख लेंगे तो ठीक है नहीं तो नहीं भी देखेंगे उतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन पार्ट टू वाले बी के जो छात्र हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के वो जरूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे आप लोग ध्यान देंगे तब ये जो है सो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन है स्टेट एप्सलन माइनस सॉरी या डैश बोलिए डेल्टा ई डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल एंड यूज द डेफिनेशन टू शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स बराबर फाइव वेयर एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बी है इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज एंड बॉन्ड इंटरवल ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी द उसके बाद प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स एज अ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कम से कम लीस्ट सेकेंड हो गया ये देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी मे टच टच मैंने छूना है टच द कर्व एक्स का पावर एम वाई का पावर एन बराबर ए का पावर एम प्लस एन ये रहा सातवां देखिए मैं इसलिए पूरा स्पेस खाली कर दिया ताकि आप लोग क्वेश्चन आसानी से देख सके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है मेरा चेहरा नहीं देखने का जरूरत है ठीक है आप लोग बस क्वेश्चंस देखिए चेहरा देखना उतना अनिवार्य नहीं है क्योंकि क्वेश्चन देखना सब ज्यादा अनिवार्य है मैं चेहरा से ढक दूंगा तो नहीं देख पाएंगे सातवां देखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई स्केयर वन माइनस एक्स माइनस वाई वेयर एक्स कैनोट इक्वल टू जीरो वाई कैनोट इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई कैनोट इक्वल टू वन आठवां क्वेश्चन देखिए यहां पे ये सातवां भी इंपोर्टेंट है आठवां देखिए इफ वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का स्केयर प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन बराबर जीरो ठीक है नौवा देखिए इफ यू बराबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर जीरो ठीक है ये मेरा हो गया नौ क्वेश्चन तो चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं उधर नाइन नौ हुआ था इसे दसवां से देखते हैं पहला है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेजियन कर्व वाई बराबर एफ एक्स पहला बी है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा उसके बाद इसमें ग्यारहवा है इवेल्युएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है तो देखिए ये है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई वन प्लस एक्स क्यूब टू है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई फोर प्लस एक एक्स थर्ड है इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स फोर्थ है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और अंडर रूट में ही इंटू बीटा माइनस एक्स फिफ्थ है डी एक्स बाई फाइव प्लस फोर कॉस एक्स इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रल उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स स्केयर डी एक्स उसके बाद सातवां डी एक्स बाई अंडर एक्स माइनस थ्री अंडर रूट एक्स प्लस वन आठवां डी एक्स बाई फाइव प्लस थ्री कॉस एक्स और नामा एक्स का पावर पी साइन क्यू एक्स पावर क्यू एक्स डी एक्स इतना इंटीग्रेशन लगभग हो गया तो आपको तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इंटीग्रेशन का जी सारा सवाल बन जाएगा इसको नोट कर लीजिए ये सारा और इससे संबंधित और जो होगा आप इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको पार्ट टू या पार्ट वन या पार्ट थ्री वाले मैथमेटिक्स के साथ न्यूटन की वाइफ गई न्यूटन के पास और जाके बोलती है हाउ आई एम लुकिंग वैसे मेरे को लगता है बेसिकली आप लोगों को ये आंसर पता होगा <laughs> लेकिन मैं फिर भी पूछ देता हूँ हाउ आई एम लुकिंग न्यूटन बोलता है यू आर लुकिंग टेंसी बाई साइंसी मतलब टेंसी बाई साइंसी आप दिख रहे हैं इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ टेंसी बाई साइंसी का क्या मतलब निकलेगा न्यूटन ने अपनी वाइफ को क्या क्या उसका जवाब बताइएगा नोट कीजिए उसको तो अब चलिए बारहवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी इंटीग्रेशन पे बात चल रहा है तो अब मैंने डेफिनेट देख इनडिफिनेट देखा तो डेफिनेट इंटीग्रेल का देखता हूँ क्या सब क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर
पांचवा है कॉस ए कॉस का पावर एन एक्स डी एस जीरो से लेके पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर लिमिट अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स ले देख सकते हैं आप लोग अगर कुछ मिस भी हो जाता है बोलने में तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू कॉस एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स कॉस का पावर एन एक्स और इधर कॉस एन एक्स डी एक्स और इधर आठवा अल्फा से लेके बीटा इंटीग्रेशन लिमिट डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स ये पूरा इंटीग्रेशन से संबंधित अब चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यू करते हैं और वीडियो कम से कम पूरा देखिएगा थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन का संख्या थोड़ा ज्यादा है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बहुत सारे छात्र नहीं देखते हैं ऐसा नहीं करना है वीडियो पूरा देख के समझना है क्या सब क्वेश्चन बताया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना है उसको तैयारी करना है उसको रिविजन करना है उसको प्रैक्टिस करना है समय से पहले क्योंकि परीक्षा अब काफी नजदीक है हम लोग जानते हैं कि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है क्योंकि एल कभी भी जो है एग्जाम जो है प्रमोट नहीं करेगा किसी भी छात्र का बिना परीक्षा लिए उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा इसलिए हमें पढ़ना होगा हमें प्रैक्टिस करना होगा और मेहनत करके तब परीक्षा में जाएंगे सारा क्वेश्चन पढ़ के तभी ना अच्छा रिजल्ट आएगा जी नोट कीजिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन एटीनवा क्वेश्चन है लिखिए इसमें ए में पहला है स्टेट एंड प्रूव डी मोर्गन एंड बर्ड ट्रेंड टेस्ट पहला क्वेश्चन है इसको नोट कीजिए बी है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर एक्स प्लस वन स्क्वायर डॉट डॉट या इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इंटू फोर इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर नाइनटीन है प्रूव दैट वन बाई पी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस डू बाई डी सीटा का होल स्क्वायर बी है फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर का पावर एम बराबर ए का पावर एम कॉस एम थीटा बीसवा है प्रूव दैट बीटा एम एन बराबर गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन दिस इज द साइन ऑफ गामा बीस इक्कीस है स्टेट एंड प्रूव रेब टेस्ट आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं जैसे थ्योरम टाइप का टेस्ट टाइप का ये सब पूछे जाते हैं इसलिए इसका प्रिपरेशन आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ के और प्रैक्टिस करके लिखना है ताकि आपको वो दिमाग में स्कैन रहेगा तब ना जगह परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म करेगा जी बाईस है इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव एक्स एन बराबर एल प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव एक्स वन प्लस एक्स टू इधर प्लस एक्स एन बाई एन बराबर एल नोट कीजिए इसको भी उसके बाद हम लोग देखेंगे अब तेईस से स्टार्ट करते हैं ये मेरा तेईस क्वेश्चन हो चुका है हम मानते हैं थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया पार्ट थ्री की अपेक्षा में लेकिन इतना आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें ज्यादा मेहनत नहीं आसानी से कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये गेस्ट क्वेश्चन है सारा ये देना जरूरी था इसीलिए ये पूरा सेट करके तो चलिए हम लोग देखते हैं अब तेईस नंबर क्वेश्चन तेईस नंबर में पहला नंबर है क्वेश्चन इसमें नोट कीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योर रूल रिगार्डिंग कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज उसका बी में है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन एन बराबर टू से लेके इन्फिनिटी वन बाय लॉग का पावर एन उसका भी पावर पूरे का पावर एन चौबीस है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन विथ सेमी सेमी वर्टिकल एंगल इज ए हाइट एच एंड ए बेस सर्कल ऑफ रेडियस ए ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन कोन मतलब शंकु वॉल्यूम मतलब आयतन और क्या बोलते हैं सो सिलेंडर मीन्स सिलेंडर मीन्स गैस वाला सिलेंडर नहीं बेलन 25 फाइव है प्रूव दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन वन प्लस वन बटे टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई एन बराबर जीरो उसके बाद छब्बीसवा है स्टेट एंड प्रूव डी एलम्बर्ड्स रेशियो टेस्ट और कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं इसको तो नोट कर लीजिए कुछ और क्वेश्चंस है बस उसको पढ़ लीजिएगा बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ये आप करीब 2017 का बारवा नंबर क्वेश्चन 2017 का यहां पे लिख देते हैं 2017 का बारवा नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए जिसमें होगा आपको टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सीरीज समेशन एन बराबर वन से इन्फिनिटी अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन बाय एन करके होगा क्वेश्चन वो चार क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बाकी पूरा हो गया पार्ट टू पेपर थ्री का यही सारा क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ना है इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके ठीक है नोट कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत